eu quero falar sobre a ameaça de extinção da filantropia nos ramos da educação e da saúde com o andamento da PEC da Previdência. E começo lembrando sobre o significado etimológico da palavra grega filantropia. Significa amor à humanidade. Na atualidade, significa o ato ou o propósito de dedicar-se a ações que acolhem o ser humano em suas carências ou necessidades. Portanto, são instituições que se identificam com o ato de assistir o ser humano nas áreas em que o Estado não o alcança, na saúde, assistência, assistência social e a educação. Portanto, num país de tantas desigualdades, a filantropia é muito importante e é indispensável. O termo filantropia no Brasil adquiriu um sentido técnico-jurídico específico. Refere-se a entidades sem fins lucrativos, que atuam na área da assistência social, que compreende saúde e educação. E a assistência social, estrito senso, a abrangência esta chancelada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tais entidades, além da imunidade com respeito a impostos, prevista no artigo 150, inciso 6, letra C da Constituição, são imunes de contribuição para a Seguridade Social, conforme previsto no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Brasileira. Duas observações importantes. Quando a Constituição de 88, no referido parágrafo 7 do seu artigo 195, menciona que as entidades beneficentes de assistência social são isentas, ele o faz sem precisão técnica, porque se trata, na realidade, de imunidades. Assim já o proclamou o Supremo Tribunal Federal. As entidades beneficentes de assistência social, dentre as quais se incluem as educacionais, e principalmente por elas é que falo aqui, para se beneficiarem desta imunidade no artigo 195, parágrafo 7º, precisam atender à assistência sem fins lucrativos. Beneficentes são filantrópicas, somente ou são aquelas que atendem a esses requisitos. As que não os atendem beneficiam-se apenas da imunidade a impostos. Constituição de 88, artigo 150, inciso 6º, letra C. Mas não da imunidade da chamada cota patronal da contribuição previdenciária, artigo 195, parágrafo 7 A Constituição Cidadã, de 98 consagrou, pois, o entendimento de que as entidades filantrópicas gozam de imunidade sem relação à contribuição previdenciária patronal, o PIS, COFINS, o CSLL. E por que isso? Porque tais entidades executam serviços, projetos e programas complementarmente ao Estado, suprindo inclusive a ausência total ou parcial do poder público no enfrentamento de demandas sociais. Não fosse esta atuação, as carências sociais seriam ainda maiores, porque o Estado sabidamente não tem condições de provê-las sozinho. Se a imunidade lhes for retirada, e agora é esta ameaça, seus serviços se tornarão custosos e de difícil acesso a boa parte da população. No Rio Grande do Sul, por exemplo, meu Estado, de 100 mil alunos beneficiários de bolsas de estudo, de 100% ou 50%, no país são 600 mil alunos além de outras ofertas no âmbito da saúde e assistência social. Não procede, pois, o argumento de que a educação não faz parte da Seguridade Social. Faz parte, sim, e muito relevante. Além do mais, as instituições precisam qualificar-se para alcançar o status de entidade filantrópica através de uma entidade chamada SEBAS, 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, prestando conta ao respectivo Ministério a que está subordinado a Educação, por exemplo, ao MEC, Assistência Social ao MDS e a Saúde ao MS. A legislação é rigorosa com as entidades e o descumprimento acarreta a pena de descredenciamento e, consequentemente, a perda do benefício. O que não dá para compreender é que agora o senhor relator da medida da Previdência queira desqualificar a educação e retirá-la da Seguridade Social, porque é exatamente lá que acolhem as crianças e jovens carentes e em proporção de bolsistas para cada cinco pagantes, selecionados a partir da carência, cujo controle é feito por comissão pública, que analisa os documentos comprobatórios do grau de carência. São, portanto, crianças e jovens protegidos da vulnerabilidade social e da delinquência por conta do acolhimento na entidade filantrópica. Tenho certeza de que os jovens que hoje são vítimas da marginalidade não o seriam tivessem podido frequentar uma instituição educacional filantrópica que lhes teria ensinado valores, princípios, respeito à vida, amor ao semelhante, cultura, preparo para o, enfrento da, para o enfrentamento da vida e dado condições de aprender uma profissão para ganhar honestamente a vida. Também eu, particularmente, senhor presidente, não estaria aqui não tivesse tido a bênção de ter podido frequentar uma instituição filantrópica que supriu a falta, condições de minha família. Como se silenciar, como silenciar diante do propósito do relator da PEC 287 em sua equivocada pretensão de penalizar todas as instituições filantrópicas por conta de alegado desconhecimento de beneficiários de instituições filantrópicas de sua terra natal ou eventual desvio de conduta de outra. Se houve desvios que sejam estas penalizadas, essas instituições, mas não se pode penalizar as demais que estão dentro da lei e cumprem religiosamente os compromissos decorrentes da condição de entidade filantrópica. Se alguma irregularidade existe na saúde, na educação, na assistência social, filantrópicas, é porque a fiscalização não funciona corretamente. Não vou recorrer a números porque são sobejamente conhecidas e conhecidos esses números, mas a questão é de justiça social, de que tanto precisa este Brasil problematizado. Há uma constatação da qual não se pode fugir. Tributos são fundamentais para a sustentação do Estado, mas não constituem a finalidade principal. Finalidades principais são, dentre várias, propiciar saúde, educação, e assistência social e estrito senso. Quando o Estado não pode provê-las por inteiro e de forma adequada, deve poder contar com a colaboração da sociedade. No caso, através das entidades filantrópicas, indispensáveis no Brasil, hoje tão carente de recursos, é justo, portanto, que tais entidades tenham a contrapartida da imunidade. Só faria sentido eliminar esta contrapartida, imunidades, se a perda de arrecadação fosse muito maior do que as vantagens. E aí um ponto importante, que a filantropia propicia ao Estado. E ainda assim, se o Estado se dispusesse a aplicar todo o acréscimo da arrecadação no custeio dos serviços prestados pelas entidades filantrópicas. Não é o caso. Estudos confiáveis demonstram que o retorno de cada um, de cada um real de renúncia fiscal é da ordem de cinco a seis reais, ou seja, para cada um real de benefício oferido pelas entidades filantrópicas, o Estado obtém retorno direto ou indireto da ordem de cinco a seis reais. Portanto, o Estado ganha com a filantropia.
Precisamos, na verdade, de respeito aos milhares, às milhares de pessoas envolvidas e favorecidas pelas entidades filantrópicas, sobretudo aquelas cuja vida tem sido dedicadas aos menos favorecidos para ajudar a construir sentido de vida. Não podemos calar diante do risco de milhares de crianças e jovens serem jogados no olho da rua por conta da insensibilidade do legislador que precisa avaliar as consequências de suas decisões e evitar que se consuma uma grande injustiça cujas consequências serão irrecuperáveis. A sociedade não perdoará por esse equívoco. Apelo, pois, em conclusão, senhor presidente, a sensibilidade do relator Arthur Maia, que assisti ainda na anteontem à noite, no programa Roda Viva da TV Cultura, dizendo que no item da filantropia há necessidade de uma melhor calibragem, conforme a expressão que ele usou. Ainda bem que começam a pensar nesse particular. Que o senhor relator e dos parlamentares que tenham sensibilidade para que tenhamos a grandeza e a humildade de respeitar o legado histórico das instituições filantrópicas que há mais de um século fazem com eficiência o que o Estado não vem conseguindo fazer. Destruir essa obra é um sacrilégio e não terá perdão. Eu espero que tenhamos suficiente inteligência para não consumar esse erro histórico que nos envergonharão para o resto de nossas vidas. Era o apelo que eu queria fazer. Tenhamos sensibilidade para encarar esse item da pretendida reforma tributária. Que não haja o fim da filantropia na saúde, na educação, na assistência social. Obrigado, presidente.